আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাশুল হক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত উইন্টার ওয়েবিনার সিরিজে আজকে পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি সুমায়া বিন তেমরান শিলা দর্শক দীর্ঘমেয়াদী রোগে যারা ভুগছেন তাদের সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজন বন্ধু এবং সেবাদানকারীদের হাতে হাত রেখে সাথে হয়ে পাশে থাকার লক্ষ্য নিয়ে মাশুল হক ফাউন্ডেশন সৃষ্টি তাই মাশুল হক ফাউন্ডেশন এই দীর্ঘ পথ চলার শুরুটা উইন্টার ওয়েবিনার সিরিজ দিয়েই স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত ও প্রযুক্তির নানা দিক নিয়ে পুরো শীতকাল জুড়ে আমাদের এই ধারাবাহিক আয়োজন থাকছে আমাদের সাথে আয়োজক হিসাবে আরো থাকছেন সারা টেলিমেডিসিন পুরো দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সারা টেলিমেডিসিন মাসুল হক ফাউন্ডেশন এবং সারা টেলিমেডিসিন নিয়ে যদি আরো কিছু জানার থাকে তাহলে বিস্তারিত চোখ রাখতে পারেন আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় সুপ্রিয় দর্শক বরাবরের মতো আলোচনা করতে এসেছি একজন বিশেষজ্ঞ অতিথির সাথে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে বিল্ডিং ডিজিটাল হেলথ ইকোসিস্টেম টুয়ার্ডস ডেলিভার্ড ডেভেলপড বাংলাদেশ আজকে আলোচনায় আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন একজন খুবই পরিচিত মানুষ যাকে আমরা ডিজিটাল হেলথ সেক্টর প্রায় প্রত্যেকেই চিনি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রফেসর অফ ডাটা সায়েন্স অ্যান্ড ডিজিটাল হেলথ অ্যাট ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত আজকের আলো আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আমি স্যারের কাছেই সমাপ্ত স্যারের কাছেই চলে যাচ্ছি আলোচনার বিষয় নিয়ে সেই সাথে জানিয়ে রাখছি আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রশ্নটি জানিয়ে দিতে পারেন স্যার আপনি শুরু করতে পারেন থ্যাংক ইউ আমাকে শোনা যাচ্ছে জি স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে স্ক্রিন দেখা যায় স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আমার জি স্যার ওকে তো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং গুড ইভিনিং আমি আজকে যে জিনিস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিল্ডিং ডিজিটাল হেলথ ইকোসিস্টেম টুয়ার্ডস স্মার্ট বাংলাদেশ বা ডেভেলপ বাংলাদেশ যেটা আমরা বলি সো ধন্যবাদ মডারেটরকে আমার সম্পর্কে বলার জন্য এবং আমি আজকে এই টোটাল ডিজিটাল হেলথ ইকোসিস্টেম কি আমাদের হেলথ সিস্টেম কি আমাদের বাংলাদেশে আমরা এখন কি করা উচিত আমাদের হেলথ সিস্টেমকে যদি ফিক্স করতে হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো সো আমরা প্রথমে যদি আসি আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ যেখানে বলা হয়েছে সার্ভিস অ্যাট ইউর ডোর স্টেপস তার মানে আমরা জনগণের দোরগোড়ায় সার্ভিসকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি এবং আমাদের এই কাজটা করার জন্য আমাদের সাথে একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া রিলেশন সেই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া রিলেশনের ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়াকে আমরা হ্যান্ড টু হ্যান্ড যদি কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের এই অ্যাচিভমেন্ট গুলো আমরা করতে পারবো আমরা সামনে যাচ্ছি স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে স্মার্ট বাংলাদেশের মূল কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমাদের গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করবে এবং আমরা ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়া যদি একসাথে কাজ করি তাহলে আমরা একটা যে নলেজ ইকোনমি বলি স্মার্ট বাংলাদেশ সেদিকে যেতে পারবো আমি একটা ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল প্রায় আমার বক্তৃতার মধ্যে দেই সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাজেনিকা টিকা আমাদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সারা গিলবার্ড উনি হচ্ছে একজন ভ্যাকসিন সায়েন্টিস্ট এবং হচ্ছে ওনার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি আছে এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড স্ট্রাজেনিকা হচ্ছে ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি যে ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি আপনার ওরা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে একাডেমির সাথে কাজ করে সো আর গভর্নমেন্টটাকে ফ্যাসিলিটেট করে এই সারা গিলবার্টের কোভিড নাইনটিন টিকা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল এই গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবরেশনে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাজেনিকা সারা গিলবার্ট এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একাডেমিয়া মিলে পৃথিবীর ইতিহাসে নয় মাসে ভ্যাকসিন ডেভেলপ করছে এবং সেই ভ্যাকসিনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষকে উপকৃত করছে সো এই যে কনসেপ্ট এই যে সাকসেস এই সাকসেসটা যদি আমরা বাংলাদেশে হেলথ সেক্টরে যদি অ্যাডাপ্ট করতে পারি তাহলে আমাদের হেলথ সেক্টরে অনেক ধরনের পরিবর্তন আসা আনা সম্ভব তার ধারাবাহিকতায় আমি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এটা হচ্ছে আমাদের ভেরি বিউটিফুল গ্রিন ক্যাম্পাস যেখানে আমরা আর এনডি করি এবং আর এনডির মাধ্যমে আমরা ডেভেলপমেন্ট করি এবং যেখানে দুই সালে আমি ফার্স্ট 
একটা ল্যাব ইন্ট্রোডিউস করি যে ল্যাবটাতে দুই হাজার পনেরো সালে প্রথম আমরা তিনজন ভলেন্টিয়ার দিয়ে শুরু করি যেটা নাম হচ্ছে এইমস ল্যাব অ্যাডভান্স ইন্টেলিজেন্ট মাল্টিপ্লেন সিস্টেম ল্যাব এবং যেই ল্যাবে এই মুহূর্তে বিশ জন ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার ফুল টাইম কাজ করে এবং আমরা বিশটারও বেশি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি এবং আমরা এখানে ওই যে গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি যে কোলাবরেশন সেই ইকো সিস্টেমটা আমরা এখানে ডেভেলপ করছি এবং তার ধারাবাহিকতায় আমরা এই লেভেল পরে আমরা সেকেন্ড আরেকটা ল্যাব করি যেখানে আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেস ল্যাব যেখানে আমরা ব্রেনের সিগনাল আইডেন্টিফাই করে ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি আইডেন্টিফাই করে আমরা বিভিন্ন ধরনের নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার আইডেন্টিফাই করা তার ইন্টারভেনশন ডেভেলপ করা এবং ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেসের মাধ্যমে আরও বিভিন্ন সেক্টর যে কাজ করা যায় সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তার ধারাবাহিকতায় আমরা বাংলাদেশে প্রথম ইউনিভার্সিটি লেভেল ইনোভেশন হাব আমাদের ইউনিভার্সিটি শুড বি এ ইনোভেশন সেন্টার যেখানে আমরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করব সলিউশন ডেভেলপ করব সেই সলিউশনকে ইনকিউবেট করে কমার্শিয়ালাইজ করব এবং যার মাধ্যমে যে একটা কালচার এমআইটি হারবারে যে কালচারটা দেখি যে রিসার্চ ইনোভেশন ইনকিউবেশন কমার্শিয়ালাইজেশন সেই কালচারে আমরা মুভ করতে পারবো এবং আমরা বিশ্বাস করি আমরা বাংলাদেশি আমরা যদি করি তাহলে আমরা পারবো এবং সেই জন্য আমরা বলি যে মেক ইট হ্যাপেন সো আমরা ইউনাইটেড নেশন ইউনিভার্সিটিতে আরও একটা কাজ করছি আমরা এই বছর আমরা লঞ্চ করছি ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ ইনোভেশন ইনকিউবেশন অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন যার মাধ্যমে আমরা ইনোভেশন ইকো সিস্টেম আর এন্ড টু কমার্শিয়ালাইজেশনের কাজটা আমরা করছি এবং এই আমাদের এই ল্যাবের আউটপুট হিসেবে আমরা বাংলাদেশে প্রথম রিসার্চ করে পেটেন্ট করে কমার্শিয়াল কোম্পানি করেছি যেটা হচ্ছে একটা হেলথ টেক স্টার্ট আপ যার মাধ্যমে আমরা বিশ লক্ষ মানুষকে ডোর স্টেপে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন টেকনোলজি লাইক আইউটি ইআইয়ের মাধ্যমে আমরা সেবা দিয়ে যাচ্ছি সেবা দিয়ে যাচ্ছি এবং সেবা দিয়ে যাচ্ছি এবং তার মাধ্যমে আমরা মানুষের হেলথ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি এবং আমরা যে টেকনোলজির ইউজ করে সেবা দেওয়া সেই কাজটা করছি আমাদের আরো চারটা রিসার্চ কমার্শিয়ালাইজেশনের প্রসেসে আছে যেগুলো আমাদের কিভাবে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মাধ্যমে রিসেপশনিস্ট ইয়ে করতে পারি পার্কিনসন কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি ডিপ্রেশন কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং আমরা এনার্জি সেক্টরও কাজ করছি সো আমাদের আরো দুটো সলিউশন যেগুলো আমরা রিসার্চ থেকে কমার্শিয়াল করেছি একটা হচ্ছে অটিজম স্ক্রিনিং প্রোটোকল স্কল স্মার্ট অটিজম বার্তা এবং আর একটা হচ্ছে অটিজম বাচ্চাদের মধ্যে যারা কথা বলতে পারে না তাদের জন্য বলতে চাই সেটাও আমরা গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিছি সমাজকাল মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা উদ্বোধন করেন এবং ন্যাশনালটাকে স্কেল আপ করা হচ্ছে এবং তার জন্য উই অলসো গট রিকগনিশন ফর দিস কন্ট্রিবিউশন সো হোয়াট আই বিলিভ যে অ্যাক্সিলারেটিং রিসার্চ ইনোভেশন ইনকিউবেশন অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি তাহলে বাংলাদেশ আমরা নতুন করে পৃথিবীর বুকে আমাদের যে নলেজ ইকোনমির কথা বলি ইনোভেটিভ নেশনের কথা বলি সেটা আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো এবং এই কন্ট্রিবিউশনের জন্য গত আট বছরে আমার কন্ট্রিবিউশনের জন্য রিসেন্টলি আই গট ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড যেটার মাধ্যমে আমি আসলে রিয়েলি গ্রেটফুল যে আমরা আসলে বাংলাদেশে রিসার্চের মাধ্যমে কমার্শিয়ালের মাধ্যমে আমাদের প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারবো সেই জিনিসটা রি এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা কাজ করছি এবং করব। डेटा এবং ডেটার মাধ্যমে ডেটাকে যদি রাইট ইউটিলাইজ করি আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গুলো ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারবো সো আমি যদি আসি আমাদের আজকের আলোচনার মূল টপিক হচ্ছে বিল্ডিং ডিজিটাল হেলথ ইকো সিস্টেম সেখানে আমি ডিজিটাল হেলথে যখন বলি আমি বলি ডিজিটাল হেলথ ইনক্লুশন করা টু অ্যাচিভ ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ ইন দ্য এর অফ ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন সো ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে আমরা বললাম ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ মানে হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য ইকুইটেবল হেলথ কেয়ার অন দ্য আদার হ্যান্ড Digital health inclusion means every citizen should have a health account. Among oi, what the commercial health account in Monday, Tar Kohon Shoshusto Holo, Kohon She Oshut Kelo, Kohon Kiholo, put the data Zambra capture Kotebari, Tahole Amra inclusion to Kotebabo, Abong Shobaike Amra equitable health care 
দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবো তো সেটা নিয়েই আমার গত আট বছরের কাজ আমি সেটা নিয়েই আজকে আরো ডিটেলে কথা বলবো তো আমি যদি এই ছবিটা দেখি এই ছবিটা আসলে মিন করে হচ্ছে আমাদের দেশের সরকারি হসপিটালগুলোর অবস্থা এবং আমাদের প্রত্যেকটা হসপিটালে ওভারলোডেড রুগী এবং এভাবে যদি চলতে থাকে আমরা আসলে এই এসডিজি অ্যাচিভ করা বলি ইকুইটেবল হেলথ কেয়ার বলি সেগুলো আমরা আসলে অ্যাচিভ করতে পারবো না এটা কিন্তু আমাদের মুক্তি পেতে হবে এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশে মানুষের অ্যাটেনশন হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি কেয়ার সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি কেয়ার মিনস হচ্ছে আমরা রোগ যখন বড় হয়ে যায় তখন ডাক হসপিটাল ভর্তি হওয়া ডাক্তারের কাছে যাওয়া সেই কাজটা করি যেটি কল কিউরেটিভ কেয়ার অন দা আদার হ্যান্ড আমাদের আসলে ভেরি লো অ্যাটেনশন অন প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি কেয়ার এই কারণে আমরা অনেক সময় ছোট রোগকে গুরুত্ব দিচ্ছি না আমরা রোগ বড় হওয়ার পর যাচ্ছি তখন আমাদের কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে সাফারিংও বেড়ে যাচ্ছে আমাদের হসপিটাল সিস্টেমের মধ্যে লোডও বেড়ে যাচ্ছে এবং এটার আরো অনেকগুলো রিজন আছে সেই রিজনগুলোর মধ্যে যদি আমরা আসি আমাদের সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট ডেথ হ্যাপেন ডিউ টু এনসিডি যেই কারণে আমাদের যেমন হচ্ছে এই সিক্সটি সেভেন ডেথ কিন্তু প্রিভেন্টেবল যেখানে হচ্ছে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন ওবিসিটি এই সমস্ত ডিজিজের কারণে আমাদের প্রিম্যাচিউর ডেথ হচ্ছে আমাদের লোয়ার প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড আমাদের রেফারাল সিস্টেম কাজ করে না আমাদের ছোট রোগ হলো আমরা বড় ডাক্তারের কাছে চলে যাচ্ছি অন দা আদার হ্যান্ড আমাদের এই যে আমাদের এই সমস্যা হচ্ছে এবং আমাদের কোনো হেলথ রেকর্ড নাই আমাদের কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোটেকশন নাই আমাদের আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে সেভেন্টি এবং আমাদের দেশে প্রতি বছর হেলথ কেয়ার এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে প্রায় দশ বিলিয়ন ডলার এবং তার মধ্যে নিয়ারলি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার চলে যাওয়া হচ্ছে বিদেশে এবং এই কারণে আমাদের হেলথ কেয়ারে এই ধরনের আমাদের সিচুয়েশন তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা ফিক্স করতে পারি হয়তো আমরা হেলথ কেয়ারকে একটা ইম্প্রুভ সিচুয়েশন নিতে পারবো এস ডিজি অ্যাচিভ করতে পারবো ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ অ্যাচিভ করতে পারবো এই জিনিসটার জন্য আমরা যদি আমাদের হেলথ সিস্টেমের প্রসেস ফিক্স করতে পারি এবং আমরা যদি টেকনোলজি বেস্ট ইউটিলাইজ করতে পারি যেটাকে আমরা বলছি ডিজিটাল হেলথ ইকো সিস্টেম যদি বিল্ড করতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা সিটিজেনের যেমন হেলথ অ্যাকাউন্ট এবং যে টেকনোলজিগুলো আছে টেলিমেডিসিনটা একটা স্মল পার্ট তার সাথে হচ্ছে কানেক্টেড হেলথ বিগ ডেটা ওয়ারেবল সেন্সর জিনোমিক্স এম হেলথ এগুলো জিনিস আমরা রাইটলি ইউজ করতে পারি তাহলে অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার ইম্প্রুভ হবে কোয়ালিটি কেয়ার এনশিওর করতে পারবো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পেশেন্ট সেন্ট কেয়ার আমরা বাংলাদেশে বাস করি আমাদের হেলথ কেয়ার হচ্ছে ফিজিশিয়ান সেন্ট্রিক কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমরা ওই ডাক্তারের কাছে গেলেই মনে আমি অসুস্থ হব এবার সুস্থ হব কিন্তু আমরা যদি পেশেন্ট সেন্ট্রিক কেয়ার চিন্তা করি আমার প্রত্যেকটা মানুষ তার ট্রিটমেন্ট লাগবে তাহলে আমরা আসলে ইকুইটেবল হেলথ কেয়ার এনশিওর করতে পারবো এবং এই ডিজিটাল হেলথ ইকো সিস্টেম এবং প্রসেস সিম্প্লিফিকেশন অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি আমরা এনশিওর করতে পারি তাহলে ইফিসিয়েন্ট অ্যাক্সেসেবল ইনক্লুসিভ এফোর্ডেবল টাইমলি অ্যান্ড সেফার হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি করতে পারবো আমার এই রিসার্চটা ছিল এই টপিকটা নিয়েই যেটা হচ্ছে আমার যেটা আমি বললাম সিমেট ক্লাউড বেস মেডিকেল সিস্টেম ফ্রেমওয়ার্ক ফর রুরাল হেলথ মনিটরিং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এবং এটা পেটেন্টেড এবং আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি সো এইখানে আমরা আসলে কি বলছি এখানে হচ্ছে আমরা আমাদের টোটাল মডেলটার মধ্যে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে কমিউনিটি কেয়ার একটা হসপিটাল কেয়ার কমিউনিটি কেয়ার কি আমি একটা কথা অলওয়েজ বলি যে হেলদি লিভিং ইজ মাই রাইট এভরি সিটিজেনের রাইট হচ্ছে হেলদি লিভিং সে সুস্থভাবে বাসবে এটা তার রাইট এই রাইটটা যে এনশিওর করতে হয় তাকে প্রিওডিক প্রিভেন্টিভ কেয়ার নিতে হবে তাকে বেসিক কিছু ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং সেই ডায়াগনোসিস এর মাধ্যমে সে জানতে পারবে তার হেলথ এর রিস্ক কি এবং সেই রিস্ক থেকে সে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার জিপি ডক্টরের কাছ থেকে চিকিৎসা পাবে এবং জিপি ডক্টর যখন ডিফাইন করবে তার আসলে এই বাউন্ডারি ক্রস করা উচিত কিনা যদি বাউন্ডারি ক্রস করার দরকার হয় তাকে ক্রস করে হসপিটাল কেয়ারে পাঠাবে সেখানে ওপিডি আইপিডি হবে এবং তার ট্রিটমেন্ট হবে এবং ট্রিটমেন্ট করে সে আবার তার এলাকায় ফিরে আসবে এবং এখানে পুরো জায়গাটার মধ্যে আমরা টেকনোলজি ইউজ করতে পারি বাট আমাদের প্রসেসটাকে এনশিওর করতে হবে টেকনোলজি ইজ এন অ্যানেভেলার বাট টেকনোলজি ইজ নট এভরিথিং সো আমরা বলছি যে আমরা যদি এই মডালিটিতে হেলথ কেয়ার করতে পারি এবং আমরা টেকনোলজিকে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের এটা সম্ভব আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা মানুষ তার কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি সময় থাকে হসপিটালে বেশি সময় থাকে না তাহলে কমিউনিটি কেয়ার স্ট্রং না করে হসপিটাল কেয়ার স্ট্রং করে কোনো আউটপুট পাওয়া যাবে না আমাদের দেশের বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা ফোকাস করি হসপিটাল কেয়ারে কমিউনিটি কেয়ারকে আমরা নেগলেক্ট করি সো এই জায়গাতে আমাদের স্ট্রংলি কাজ করতে হবে আর
সে বাড়িতে থাকুক কাজে থাকুক এবং ইভেন ফার্মাসি গিয়ে ওষুধ কিনুক তার একটা হেলথ অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং প্রিওডিক তার যখনই কোনো সমস্যা হবে তার হেলথ চেক আপ হবে এবং হেলথ চেক আপের পর তার হেলথ রিস্ক অ্যাসমেন্ট হবে এবং এই হেলথ চেক আপ এবং রিস্ক অ্যাসমেন্ট হবে আইওটি এবং এআই বেসড সিস্টেমের মাধ্যমে এবং বেসড অন দ্যাট তাকে কানেক্ট করা হবে টেলিমেডিসিন অথবা জিপি ডক্টর উইথ ইন দ্য ক্যাচমেন্ট এরিয়া লাইক ওয়ার্ড অর ইউনিয়ন এবং সেই ওয়ার্ড এবং ইউনিয়নের ডক্টর ডিফাইন করবে তাকে কি বাউন্ডারি ক্রস করতে হবে কিনা দ্যাট মিনস তাকে সেকেন্ড রাইটার শেয়ার কেয়ারে যেতে হবে কিনা যদি দরকার হয় সে যাবে এবং সেখান থেকে সেকেন্ড রাইটার শেয়ার কেয়ার পাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রত্যেকটা স্টেপে আমাদের ডেটা আসছে এবং সেই ডেটা আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসছে এবং সেই ডেটা থেকে আমরা তৈরি করতে পারবো এআই বেসড রিস্ক প্রোডিকশন ফর ইন্ডিভিজুয়াল যে কার ভবিষ্যতে স্ট্রোক হবে হার্ট অ্যাটাক হবে এগুলো যদি আমরা আগে ডিপিডেট করতে পারি এবং ডেটা ডিভেন হেলথ কেয়ার যে কোন এলাকায় কোন ডিজিজ বেশি হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমরা আমরা বের করতে পারবো কি ধরনের সার্ভিস দিতে হবে এবং এই ডেটা থেকে বিভিন্ন ধরনের স্টেক হোল্ডার এবং গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন মেক করতে পারবে আমি এই মডেলেরই ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা বাংলাদেশে করছি এবং যেখানে দুই মিলিয়ন মানুষকে আমরা সেবা দিচ্ছি এবং সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সো আমাদের এই পুরো ডেমোগ্রাফিতে আমরা যখন আসছি কমিউনিটি কেয়ার আমরা কমিউনিটি কেয়ারে ফোকাস করছি বেশি কারণ আমাদের কমিউনিটি কেয়ারটা সবচেয়ে দুর্বল কমিউনিটি কেয়ারের জন্য আবার আরবান এবং রুরাল ডেমোগ্রাফি ডিফারেন্ট এই জন্য আমাদেরকে আরবানকে একরকম চিন্তা করতে হবে রুরালকে একবার চিন্তা করতে হবে তো সেই জন্য আমরা যখন রুরালকে দেখি আমরা একটা ইউনিয়নকে নিয়ে দুই সালে কাজ শুরু করি যেখানে একটা ইউনিয়নে বত্রিশ হাজার মানুষ সাত হাজার ফ্যামিলি এবং যেখানে আমরা একজন ফুল টাইম ডক্টর তার আন্ডারে তিনজন প্যারামেডিক এবং প্রতি পাঁচশো ফ্যামিলির জন্য একজন হেলথ ভিজিটর যে হেলথ ভিজিটর স্মার্ট ডিভাইস দ্যাট ইস আইউটি বেস কানেক্টেড ডিভাইস এবং এআই বেস রিসেসমেন্ট টুল ইন দ্য মোবাইল অ্যাপ হুইচ ইজ ডেভেলপ বাই আস এবং সেটা নিয়ে সে ডোর স্টেপে যাচ্ছে প্রতি মাসে প্রিওডিক হেলথ চেক আপ হেলথ এডুকেশন রিস্ক অ্যাসমেন্ট রেফারাল টু টেলিমেডিসিন আর ফিজিক্যাল ডক্টর ইন দ্য ইউনিয়ন এবং এর মাধ্যমে আমরা এক বছর যখন রান করি উই গট এ হিউজ সাকসেস এবং ওই সাকসেসটাই আমরা পরে রিপ্লিকেট করি ইন সিক্সটি ফাইভ ইউনিয়ন আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি এটা কিভাবে কাজ করে আমার ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি একটু যদি আমরা ফলো করি ঢাকার অদূরে ধামলাইনের সম্ভাক ইউনিয়নের বত্রিশ হাজার মানুষের প্রত্যেকেরই রয়েছে হেলথ অ্যাকাউন্ট স্মার্ট হেলথ টুলস এর মাধ্যমে প্রতি মাসে একুশটি গ্রামের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ড করা হয় ক্লাউড সার্ভারে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস শিশুদের পুষ্টিজনিত সমস্যা সহ নানা রোগের প্রাথমিক সেবা পান রোগীরা ফেসবুক বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে পরিচয় থাকলেও খুব কম মানুষেরই পরিচয় রয়েছে হেলথ অ্যাকাউন্টের সাথে যেখানে যুগের পর যুগ জমা রাখা হয় একজন মানুষের স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার খুঁটিনাটি বছরে একশো টাকা নিয়ে একটা কাট দেয় নবজাতক থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের রয়েছে একটি করে স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট একজন এমবিবিএস ডাক্তার দুজন মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট ও চোদ্দ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ফলো আপ করা হয় সবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য আমি যে গর্ভবতী মানে ম্যাডামে বলে যায় যে এভাবে এভাবে চলল মানে সেইভাবে আমি চলাফেরা করি মেশিনটা আমার নোকে ঢুকাইলো ঢুকার পর তারা মেশিনে আমাদের হেলথ কর্মীরা এবং ডাক্তার এটা দেখে এবং প্রয়োজন বোধে আমরা রেফারেল দিই ডিজিটাল পদ্ধতিতে সবার অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার প্রায় ষোলো ভাগ ডায়াবেটিস এগারো ভাগ উচ্চ রক্তচাপ ও পঁচিশ ভাগ অতিরিক্ত ওজনের অধিকারী এমন দশ ধরনের পরীক্ষার পর প্রতি মাসেই রোগীরা একবার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পান ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে আরো নতুন বৃষ্টি সেবা ইনক্লুড করব যার মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই ইসিজি আল্ট্রাসাউন্ড ও অন্যান্য সেবা পাবে মানুষ হাসপাতালে না গিয়ে ঘরে বসেই তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তার ভবিষ্যতে হেলথের কি রিস্ক আছে সেটা সম্পর্কে সে আগে থেকে জেনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারবে স্বাস্থ্য ইতিহাসটা কি কবে সে তার অসুখ হলো কি কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হলো এগুলো কোথাও লিপিবদ্ধ থাকা উচিত আমরা খুব আশাবাদী এই বছরে আমরা আরো ত্রিশটি ইউনিয়নে 
এই প্রকল্প এই কর্মসূচির বিস্তার ঘটাবো আর কি এই ইউনিয়নের প্রতিটি মানুষ ঘরে বসেই মাসে অন্তত একবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন ফলে হৃদরোগ স্ট্রোকের মতো বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হবার আগেই খুব সহজেই সচেতন হবার সুযোগ পাচ্ছেন স্বাস্থ্য সেবার এই মডেল দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ছড়িয়ে দিতে পারলে কমবে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়বে সাধারণ মানুষের কর্মক্ষমতা ঢাকার আমরা যেটা দেখলাম যে কিভাবে সেবা হচ্ছে আমরা যে দেখি আমাদের এই যে এই আমাদের আইটি অ্যানেবেল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্লাউড বেস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা এই যে একটা হেলথ কিট আছে এবং হেলথ কিটের মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষের স্মার্ট ডিভাইস ইউজ করে কানেক্টেড ডিভাইস যেটা বলি আমরা ব্লাড প্রেশার ব্লাড গ্লুকোজ এবং ইসিজি পর্যন্ত আমরা পরিমাপ করতে পারি এবং আমরা বলি যে প্রত্যেকটা মানুষ কমিউনিটিতে তার কম্প্রিহেন্সিভ প্রাইমারি কেয়ার এবং প্রিভেন্টিভ কেয়ার পাওয়া দরকার আমরা যদি আসি আমরা কি কি কাভার করি আমরা হেলথ এডুকেশন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কমিউনিকেবল ডিজিজ কমন ইননেস নিউট্রিশন পেডিয়াটিক্স ম্যাডার হেলথ অ্যাডলেসেন্ট হেলথ মেন্টাল হেলথ জেনেটিক কেয়ার অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অন দা আদার হ্যান্ড প্রিভেন্টিভের মধ্যে প্রিওডিক স্ক্রিনিং অফ ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন অবিসিটি মেল নিউট্রিশন অটিজম স্ক্রিনিং ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং আলজাইমার পার্কিনসন অ্যান্ড আই কেয়ার এই যে প্রত্যেকটা জিনিস যদি আমরা প্রিওডিকালি করতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা ডিজিজ বড় হওয়ার আগে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো সো এটার মাধ্যমে আমরা যে ডিজিটাল হেলথ ইনক্লুশন করতে পারি উইথ কম্প্রিহেন্সিভ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অ্যান্ড রেফারেন্স ফর সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি কেয়ার ফলো আপ টু এনশিওর পেশেন্ট সেন্ট্রিক কেয়ার এবং এখানে আমরা যদি দেখি আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলি তার ফ্যামিলির মেম্বারদের ইনফরমেশন আছে কে মেল কে ফিমেল এবং কে মুক্তিযুদ্ধ কে বয়স্ক কার ডায়াবেটিস আছে কার হাইপার টেনশন কার ডিসেবিলিটি আছে কে প্রেগনেন্ট কার আগামীকাল বাচ্চা হবে এবং প্রত্যেকটা ডেটা ক্যাপচার করা হয় এবং ইটস ভিজিবল এবং হেলথ ওয়ার্কার যখন সার্ভিস দেয় তাকে আসলে জিজ্ঞেস করতে হয় না সেই সিস্টেম তাকে সব কিছু বলে দেয় এবং ক্লিনিক্যাল ডিসেন্স অফিসার সিস্টেম তার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে এবং যখন ডাক্তারের কাছে আসে হোক সেটা টেলিমেডিসিন অথবা ফিজিক্যাল যেখানে প্রত্যেকটা রোগীর তার কি ডিজিজ আছে তার এই মুহূর্তে কি ওষুধ খাচ্ছে তার মেজারমেন্ট গুলো তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি গুলো সবগুলো থাকতেছে এবং এই ডেটা থেকে আমরা ফিল করতে মানে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং ক্যাপচার করতে পারি গত মাসে কে কোন রোগ অসুস্থ ছিল তার বাড়িতে যে হেলথের সাথে আরো যত রিলেটেড জিনিসগুলো আছে সেগুলো ক্যাপচার করা ওভারঅল ওই এলাকার হেলথের কি অবস্থা তাদের জেন্ডার ব্লাড গ্রুপ ডিসেবিলিটি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং উই ক্যান ক্যাপচার এবং এর মাধ্যমে আমরা আসলে জানতে পারি কোথায় কি ধরনের সেবা দিতে হবে আপনার জেনে খুশি হবেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি ইউনিয়নে আমাদের এই সিস্টেম রানিং আমাদের বাংলাদেশের সাড়ে চার হাজার মতো ইউনিয়ন আমরা যদি এই সারা বাংলাদেশের সাড়ে চার ইউনিয়ন করতে পারি তাহলে সারা বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেমের একটা চিত্র আমরা তুলে ধরতে পারবো আমি জাস্ট এটার বিউটির একটা অংশ বলি যে আমরা রিসেন্টলি ল্যান্ডসেট পাবলিক হেলথে একটা জার্নাল পেপার সাবমিট করি সেখানে আমরা বলছি প্রিভিলেন্স অ্যান্ড রিসপেক্টস অফ স্ট্রোক ইন রুরাল বাংলাদেশ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো বাংলাদেশের ম্যাপ এই বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে প্রত্যেকটা রেড ডট হচ্ছে আমাদের একটা ইউনিয়ন এই ইউনিয়ন গুলো থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতেছি স্ট্রোকের প্রিভিলেন্সকে আপনি দেখেন এই কালার কোডিং এর মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি প্রতি হাজারে একজন দুইজন করে চারজন স্ট্রোক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি স্ট্রোক হচ্ছে আমাদের খুলনা বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা তার মানে কি এখানে আমাদের সেলিনেশন বেশি আমাদের ওইখানে লাইফ স্টাইলের সমস্যা আছে সেই জন্য এখানে স্ট্রোক বেশি হচ্ছে আমরা যদি টার্গেটেড ইন্টারভেনশন করি তাহলে এখানে স্ট্রোক গুলো হয়তো আগামী কিছুদিন আমরা মধ্যে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে বিউটি অফ ফোর আই আর ইন হেলথ কেয়ার এবং ডেটা ডিভেন হেলথ কেয়ারের বিউটি আমরা সিমিলারলি আর মানে যদি আসি আর মানে আমাদের প্রতি ওয়ার্ডে প্রায় এক এক লাখের মতো মানুষ বাস করে এবং সেখানে আমরাও এই ক্লিনিক করছি আমরা সুইডিশ সিডা এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় আমরা আরবান ক্লিনিক তৈরি করেছি যার নাম দিচ্ছি আলো ক্লিনিক যেখানে আমার মানুষ গরিব হোক আর বড় হোক সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রতি ওয়ার্ডে আমরা হচ্ছে যে একটা করে ক্লিনিক এবং ওই ক্লিনিকে সে প্রাথমিক প্রিভেন্টিভ সেবা পাবে এবং তার হেলথের কন্ডিশন অনুযায়ী সে হচ্ছে সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি রেফারাল পাবে আমরা যদি দেখাই আমাদের জার্নিটা কেমন এখানে আমরা বলছি যে যে কেউ আসুক সে প্রথমে ক্লিনিকে আসবে আসার পরে সে ওয়েটিং এরিয়াতে বসবে এবং তার স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে প্যারামেডিক বা নার্স তার ভাইটাল চেক আপ করবে হেলথ কন্ডিশন কি অবস্থা দেখবে কমপ্লেন নেবে দেন তাকে একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার ডক্টরের সাথে কথা বলবে ডক্টর সাহেব তাকে অ্যাসেস করবে এবং তার যদি কোনো ধরনের
এখানে হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবল সিস্টেম যে ডাক্তার রোগীকে রেট করবে রোগী ক্লিনিককে রেট করবে এতে করে কি হবে আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আনসিওর হবে এবং জিপি ডক্টর যদি দেখেন যে তার সমস্যাটা বড় তাকে কনসালটেন্ট দেখাইতে হবে তাহলে একটা অ্যাডভান্স ক্লিনিকে তাকে রেফার করবে তা যদি হসপিটাল পসিবিলিটি লাগে হসপিটালে রেফার করবে আমরা যদি এবিডিটা দেখি যে কিভাবে আমাদের আরবানের মানুষদের এই মডেলের মাধ্যমে সেবা পাচ্ছে একটু যদি আমরা সবাই ফলো করার চেষ্টা করি নগরের মানুষ সাধারণ সর্দি জ্বরেও ছুটে যান বড় হাসপাতালে চিকিৎসকের দেখা পেতে অপেক্ষা করেন অন্তত দুই থেকে তিন ঘন্টা উপচে পড়া ভিড়ে চিকিৎসক গড়ে এক মিনিটের বেশি সময় দিতে পারেন না দুপুর দুটার পর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসককে দেখানোর সুযোগ মেলে না এ কারণে বেসরকারিতে হাজার টাকা গুনতে হয় চিকিৎসকের নাগাল পেতেই এই বাস্তবতাই পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সুইডিশ সংস্থা সিডার অর্থায়নে ছয়টি আধুনিক ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে এখানে ছয় ঘন্টার দুই শিফটে দুজন করে চিকিৎসক পাচ্ছেন রোগীরা নিয়ম অনুযায়ী অন্তত ছয় মিনিটের আগে রোগীকে ছাড়তে পারবেন না চিকিৎসক একজন রোগীকে চিকিৎসক কতক্ষণ দেখলেন কয় রকম ওষুধ দিলেন কি রোগ নির্ণয় করে কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিলেন সবকিছু সফটওয়্যারের মাধ্যমে রেকর্ড হওয়ায় মানসম্মত সেবা পাচ্ছেন রোগীরা আমাদেরকে প্রত্যেকটা পেশেন্ট কে কমপক্ষে ছয় মিনিট আমাদেরকে বলা আছে যে কমপক্ষে ছয় মিনিট সময় আপনাকে দিতেই হবে ওনারা ওখান থেকে আমাদের আইজিতে ঝুঁকে চলতি বছর শুধু ধলপুর আলো ক্লিনিকে পরীক্ষা হয়েছে তিন হাজারের বেশি শহরে গার্মেন্টস কর্মী সহ নিম্ন আয়ের কর্মজীবীরা যখন বাসায় ফেরেন তখন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় বাধ্য হন চেম্বারে যে চিকিৎসক দেখাতে ওষুধ পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ সবকিছু নিজের পকেট থেকে ব্যয় হওয়ায় পড়েন বিপাকে এছাড়াও নাগালের মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র না থাকায় রোগ পুষে বড় ধরনের শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হন তারা বড় হাসপাতালের ওপর চাপ কমানোর পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীকে রোগমুক্ত করতে এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের এখানকার বিউটি যেটা হচ্ছে যে পুরো সিস্টেমটা কিন্তু একটা ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার দিয়ে হচ্ছে যে কোনো কাগজ কলমের সেখানে ধরা ছোঁয়া নাই প্রেসক্রিপশন মনিটরিং করা হচ্ছে যে নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর এবং ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত ছয়টি আলো ক্লিনিকে মাত্র এক বছরের সেবা নিয়েছেন এক লাখ তিরিশ হাজার মানুষ আর পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার নতুন বছরের শুরুতে ইপিআই এর সাথে চালু হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সেবাও এই মডেল অনুসরণ করে সরকার নগরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে নগরের মানুষের সেবা আরো বেশি সুন্দর এবং অর্থবহ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা মুজাই শুভ এখন ঢাকা সো আমরা দেখতে পেলাম যে আমরা কিভাবে সার্ভিস দেয় জাস্ট এখানে স্ন্যাপশট যে কিভাবে আমাদের রুগী ওয়েট করতেছে ডিজিটাল হেলথ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে সার্ভিস নিচ্ছে এবং লাস্টে সে ডক্টরের সাথে কনভার্সেশন কি হচ্ছে টেস্ট হচ্ছে এবং লাস্টে সে সন্তুষ্টি বলে যাচ্ছে এবং ওষুধের কাউন্সিলিংও হচ্ছে সো ওভারঅল আমরা যদি আসি আমরা টেকনোলজির ইউজ এবং সার্ভিস ডেলিভারি অ্যান্ড কমিটমেন্ট এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে এই ধরনের সেবা ইনসিওর করতে পারছি এবং ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আমরা জানতে পারছি সেটা অলরেডি আমরা ভিডিওতে দেখেছি 
তো আমরা তো আরবান এবং রুরালে কালেকটিভলি কাজটা করছি তার বাইরে আমাদের একটা বড় অংশ আমাদের ফার্মাসি আমাদের দেশে ফার্মাসিতে মানুষ সমানে ওষুধ কেনে এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ কেনে সেটাকে আমরা মোটিভেট করছি কিভাবে আমরা ওইটাকে আমরা অ্যাকাউন্টেবল এবং ইথিক্যাল পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি সেজন্য আমাদের যে স্মার্ট কিট আছে সেটা আমরা ফার্মাসিতে দিচ্ছি এবং ফার্মাসিতে কেউ যখনই আসবে তাকে আমরা অ্যাসেস করে তাকে কানেক্ট টু টেলিমেডিসিন দেন রেফার টু আর ডায়াগনস্টিক্স ফর ফার্দার ট্রিটমেন্ট এবং আমরা এই পুরো মডেলটাকে ফার্মাসি লেভেলে নিয়ে যাচ্ছি এর বাইরে আরেকটা জায়গা থাকে আমাদের দেশে ওয়ার্ক প্লেসে কোনো হেলথ কেয়ার নাই আমরা এখন কাজ করছি যে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে বা অফিসে আমরা যে প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের বা এমপ্লয়ের হেলথ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে তাদেরকে প্রিওডিক হেলথ চেক আপ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইন দ্য অফিস থ্রু টেলিমেডিসিন অর ফিজিক্যাল ডক্টর বেসড অন দ্য সাইজ অফ দ্য ফ্যাক্টরি অর অফিস and we can connect to the next level of service that is secondary and tertiary care jodi amra korte pari tahole prottekta manuske healthy employee ba healthy worker hisebe ensure korte parbo ebong amra ei je bollam je amader breast cancer screening onno screening gulo shegulo amra nijeder dara bangladesh e develop kore clinically validate kore amra use korchi ebong amra recently bangladesh er prothom breast cancer screening protocol with clinical validation by bmrc তারা আমরা করেছি এবং আমরা নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি পেয়েছি যে একটা মহিলা সে তার নিজেই নিজের ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং করতে পারবে অথবা গ্রামে হেলথ ওয়ার্কার তার এলাকাতে প্রত্যেকটা মহিলাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং করে তার হেলথ রিস্ক অ্যাসমেন্ট করে তাকে রেফার করতে পারবে এবং এই কাজটা কিন্তু আমরা একা করছি না বাংলাদেশ অনকোলজিস্ট রয়েছে এবং সিনিয়র অনকোলজিস্ট দিয়ে কাজ করছি এবং তার সাথে নেক্সট আমরা যে জিনিসটা রিসেন্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ করলাম যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে আমরা একটা মানুষের চোখের কোনো সমস্যা আছে কিনা সে আইডেন্টিফাই করে তাকে রেফার করা সেই কাজটা করছি আমরা ন্যাশনাল আই কেয়ার লাইন কে ডিজিটালি কনভার্ট করছি এবং ইনশাল্লাহ আগামী এক দুই মাসের মধ্যে আমরা আই স্ক্রিনিং যেটাকে বলি ভার্চুয়াল আইডক আমরা লঞ্চ করব আমরা এখন পার্কিনসন ডিজিজের স্ক্রিনিং রেফারাল প্রগ্রেশন মনিটরিং নিয়ে কাজ করছি এবং আমরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা শুরু করব ইমিডিয়েটলি এবং আমরা আলজাইমার ডিজিজের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করব যে কিভাবে আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডোর স্টেপে আমরা আলজাইমার ডিজিজ আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং এয়ারনেস ক্রিয়েট করতে পারি নেক্সট আমরা আরেকটা কাজ করছি ডেন্টিস্ট্রি কারণ আমাদের ওরাল হেলথ ওরাল হাইজিন খুবই দুর্বল বাংলাদেশে আমরা কিভাবে ওরাল হেলথ ওরাল হাইজিন এডুকেশন করতে পারি ওরাল প্রবলেম আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং রেফার করতে পারি এবং আমি আগে বলেছি আমাদের একটা বাচ্চার বয়স ষোলো মাস থেকে ছত্রিশ মাসের মধ্যে তার অটিজমের কোনো সিমটম আছে কিনা কি অবস্থা বাবা মা ঘরে বসে বা হেলথ ওয়ার্কারের মাধ্যমে তার অটিজম স্ক্রিন করে তাকে রেফার করতে পারি ওভার ডায়াগনোসিস অ্যান্ড কনফার্মেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই কাজটা আমরা করছি এটা মানে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন এবং আমরা রিসেন্টলি একটা কাজ করছি যে কিভাবে আমরা ফার্মাসিকে এন্টি মাইক্রোবায়ো রেজিস্টেন্সের যে মেসিভ ডিজাস্টার আমাদের আসতে সেটা থেকে আমরা মুক্তি পাইতে পারি সেই জন্য আমরা একটা স্মার্ট এন্টি মাইক্রোবায়ো রেজিস্টেন্স মডেল তৈরি করেছি যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা মানুষ ফার্মাসিতে এসলে সে যে অ্যান্টিবায়োটিক নিচ্ছে সেই অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে খাবে ফুল কোর্স দিলেও কিনা প্রত্যেকটা জিনিস ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি এবং সিমটম চেকার তৈরি করছি এবং সিমটম চেকারের মাধ্যমে তার ডিসিশন দিবে অটোমেটিক্যালি যে তার প্রবলেম অনুযায়ী তার কি ওটিসি ট্র্যাক লাগবে না ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে এবং দেন আমরা সেই টেকনোলজিটা ডেভেলপ করে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবো যে কি হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মায়ের প্রত্যেকটা প্রেগনেন্সি উইল বি সেফ অ্যান্ড হেলদি সেই জন্য আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি যেগুলো হেলদি মাম অ্যান্ড হেলদি বেবি যেখানে প্রত্যেকটা প্রেগনেন্ট ওমেনকে আটটা এন্টিনেটাল কেয়ার চারটা প্রিনেটাল কেয়ার এবং একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান আমরা এনশিওর করতে চাচ্ছি যেখানে আমরা টেকনোলজির সর্বোচ্চ ইউজ করছি এবং যার মাধ্যমে প্রো অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মামকে সে এডুকেটেড হোক আনএডুকেটেড হোক তাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করব এবং এআই বেস সিস্টেমের মাধ্যমে তার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে ফলো আপ করে তাকে এনশিওর করব হি শি শুড গেট এ হেলদি প্রেগনেন্সি অ্যান্ড হেলদি বেবি সেটা আমরা কাজ করছি আমরা রিসেন্টলি একটা খুবই অ্যাম্বিশাস প্রজেক্ট লঞ্চ করছি সেটা হচ্ছে মেডিকেল স্ক্রাইবিং যার নাম হচ্ছে এইন স্ক্রাইব অটোমেটেড ইন্টেলিজেন্ট মেডিকেল স্ক্রাইবার ফর ডক্টর পেশেন্ট কনভার্সেশন যে রুগী এবং ডক্টরের যে কনভার্সেশন সেটা অটোমেটিক আমরা রেকর্ড করব স্পিচ থেকে টেক্সটে কনভার্ট হবে টেক্সট থেকে আমরা নেই মেডিটিকনিশনের মাধ্যমে কোনটা সিমটম কোনটা মেডিসিন কোনটা ডোজ কোনটা ইনভেস্টিগেশন কোনটা অ্যাডভাইস আমরা আলাদা করে আমাদের গোল হচ্ছে একটা অটোমেটিক প্রেসক্রিপশন জেনারেট করা যে প্রেসক্রিপশন ডাক্তার সাহেব
ওনার রোগীর যে কমপ্লেইন তার সাথে মিলে কি ওষুধ দিচ্ছেন সেটা কি প্রটোকল অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা সেটা ভ্যালিডেট করবে লাস্ট আমরা উই হ্যাভ এ অ্যাম্বিশন টু ডেভেলপ এ সেকেন্ড অপিনিয়ন সিস্টেম যে প্রত্যেকটা রোগী যখন ডাক্তার কাছে আসবে ডাক্তার সাহেব অটোমেটিক্যালি এআই সিস্টেম থেকে রিকমেন্ডেশন পাবেন যে এই রোগীর কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত সো ডাক্তার সাহেব ওনার ওন জাজমেন্ট থেকে এআই সিস্টেমের অপিনিয়ন নিয়ে উনি থট দিতে পারবেন যে হোয়াট হি ডুইং ইজ রাইট অর নিড টু রি লুক अगेन এন্ড ফর বেটার ট্রিটমেন্ট অন এনসিওরমেন্ট এর বাইরে আমরা রিসেন্টলি আরেকটা জিনিস লঞ্চ করব সে হচ্ছে ভার্চুয়াল হসপিটাল একটা پیشنট যখন হসপিটাল বা ডাক্তারের কাছ থেকে বাসায় চলে আসে তো তার সাথে রোগী ডিসকানেক্টেড হয়ে যায় আমরা সেই জায়গাটাই টার্গেট করেছি স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক বা ডায়াবেটিস پیشنট যখন হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হয় তখন তাকে আমরা আইওটি বেস সিস্টেম দিয়ে দিব সে বাসায় তার হেলথ মনিটর করবে ডাক্তার অ্যাডভাইস শুনবে এবং ডেটা গুলো আমাদের ক্লাউডে চলে আসবে ক্লাউডের এআই সিস্টেম মনিটর করবে তার কোনো অ্যাবনরমালিটি হচ্ছে কিনা অ্যাবনরমালিটি হলে হসপিটাল নার্সকে নোটিফাই করবে নার্স তখন پیشنটের সাথে কথা বলে তাকে হসপিটালে আনা বা অ্যাডভাইস করা সেটা করবে এতে করে কি হবে একজন মানুষ সে কখনো একা ফিল করবে না সে মনে করবে আমি ঘরে বসেও হসপিটালের সার্ভিল্যান্সে আছে সেটা আমরা করছি আমরা কোভিড 19 নিয়ে কাজ করেছি কোভিড 19 এ 20 লক্ষ মানুষের সিমটম থেকে শুরু করে কন্টাক্ট ট্রেসিং থেকে শুরু করে তার কোভিড পজিটিভ না নেগেটিভ এবং তার কোভিড এর পরে রিকভারি অর ডেথ প্রত্যেকটা জিনিস ট্র্যাক করেছি আমরা এখন কোভিড 19 এর একটা ওপেন ডেটাসেট আমরা পাবলিশ করব যেখানে আমরা এই জিনিসটা ইউজ করে অনেক ধরনের রিসার্চ এবং আর এন্ড করা যাবে আপনারা জেনে খুশি হবেন আমরা বাংলাদেশে ইউসি এর রিপোজিটরি ডেটা ইউজ করি আমরা কেগেল এর ডেটা ইউজ করি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কোনো রিপোজিটরি নাই উই আর ইন এ প্রসেস টু হ্যাভ এন ইউআইইউ রিপোজিটরি এবং বাংলাদেশের প্রথম রিপোজিটরি হবে যার মাধ্যমে সারা ওয়ার্ল্ড একদিন বাংলাদেশকে চিনবে যে বাংলাদেশের ডেটা বিভিন্ন দেশে ইউজ করে রিসার্চ করছে পাবলিকেশন করছে সেটা আমরা করব এবং আমরা কোভিড 19 এর জন্য ভার্চুয়াল আইসিইউ সিস্টেম তৈরি করেছি এবং আমরা বাংলাদেশের প্রথম যে মেডিকেল অক্সিজেন ফোরকাস্টিং সিস্টেম ডেভেলপ করেছি তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা বলতে পারতেছি বাংলাদেশে কোন এলাকায় কোন ধরনের নিউমোনিয়া রোগী আসছে তাদের অক্সিজেন কেমন লাগছে অক্সিজেনের পরিমাণ কতটুকু লাগছে मारा जा डेभलप এবং সেখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব যে ওই ডিপ্রেসিভ پیشنট আর কোন ধরনের সুইসাইডাল টেম্পটেশন আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব ইন দ্য ফিউচার সো ওভারঅল আমি বলবো যে এই যে টেকনোলজি গুলো দেখালাম এই যে সলিউশন ইমপ্লিমেন্টেশন গুলো দেখালাম এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিল্ডিং ডিজিটাল হেলথ ইকোসিস্টেম আমরা যদি প্রত্যেকটা সিরিজের একটা করে হেলথ অ্যাকাউন্ট তাকে যদি ডোর স্টেপ প্রিভেন্টিভ এন্ড প্রাইমারি হেলথ চেকআপ and রেফারাল ফর সেকেন্ডারি টারশিয়ারি কেয়ার যদি আমরা করতে পারি ডেটা ডিভেন হেলথ কেয়ার এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলেই चिंता मंत्रालय टेक्नोलॉजी 
আমরা যদি টেকনোলজিকে রাইটলি ইউজ করতে পারি এবং আমরা আর এন ডি করতে পারি তাহলে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল হেলথ সিস্টেম ডিল করতে পারবো আমি জাস্ট শেষ করার আগে দেবী শেটির কথা বলে শেষ করবো দেবী শেটি আমরা সবাই জানি উনি ভেরি নিরাউন্ড কার্ডিওলজিস্ট উনি বলেছেন সফটওয়্যার উইল মেক স্মার্ট ডায়াগনোসিস দেন ডক্টরস ইন নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এন্ড ইট উইল বিকাম এ লিগালি ম্যান্ডেটরি ফর ডক্টরস টু টেক সেকেন্ড ওপিনিয়ন ফ্রম সফটওয়্যার বিফোর স্টার্টিং দ্য ট্রিটমেন্ট উই নিড দ্য রাইট ডেটা দ্যাটসন উই আর জাস্ট ডুইং এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ফর বাংলাদেশ এবং আমরা মনে করি টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা ইনোভেশন অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট করতে পারবো এবং কন্টিনিউ দ্য স্মাইল অফ দিস পিপল অফ বাংলাদেশ and what i say at the conclusion that predicting the future is a magic it's all about artificial intelligence and with that we can actually make digital health ecosystem for smart bangladesh thank you সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে প্রশ্ন দিতে পারেন আমরা এখন অডিয়েন্স প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আমি নিজেই আসলে শুরু করতে চাচ্ছি কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি একটু আগে দর্শকদেরকে জানিয়ে রাখি মানে এ ধরনের সেন্ট্রালি এবং কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেটেড বা কানেক্টেড যখন সিস্টেম হয় পার্টিকুলারলি হেলথ কেয়ারে তার যে সামাজিক এবং আইনগত এবং নৈতিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আগামী শনিবার আমাদের ওয়েবিনারে আসবেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিশা শাহ এবং সাথে মডারেটর হিসেবে থাকছেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ইশতিয়াক আহমেদ অসাধারণ কাজ ভাইয়া নিঃসন্দেহে মানে ড্রিমার এবং ডুয়ার দুটাই আপনি এইখানে যে বিশানটা আছে এবং সেই বিশানটা অ্যাচিভ করার জন্য আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তো আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার একদম শেষ স্লাইডটা দিয়ে যেটা দেবী শেঠির যেটা আপনি ওনার রিমার্কসটা দিয়ে শুরু করেছেন যে প্রত্যেক ডাক্তারকে এখানে তাদেরকে এই এখানে সেকেন্ড অপিনিয়ন নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি কোয়েশ্চেনটা আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করে নিচ্ছি মানে ওটা ডেভিস অ্যাডভোকেট হিসাবে যে যখন এআই সিস্টেম ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোতে ইমপ্লিমেন্ট হওয়া শুরু হয় তখন অনেক দেশেই ট্রেডিশনাল যারা ডক্টর মানে যারা হিউম্যান বিং তাদের কাছ থেকে একটা রিপালশান ছিল এবং এই রিপালশানের কারণে যেটা হয়ে সেটা হচ্ছে এই এআই সিস্টেম গুলোকে প্রচুর প্রশ্ন করা হয়েছে এবং এখন এটা মোটামুটি ভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হয়ে আসছে ডাক্তারদেরও বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এখানে ডেটা ড্রিভেন সিস্টেম নলেজ ড্রিভেন সিস্টেম গুলো কিভাবে কাজ করে এবং আসলে সঠিক প্রশ্নগুলো কি কি এবং কোন জিনিসগুলো হচ্ছে তাকে হচ্ছে আসলে সিস্টেমকে ইম্প্রুভ করার সুযোগ দিতে হবে ওটাও শুরুতেই হবে না আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই রোগীদের তরফ থেকে যে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি তো এখানে দুটো বিষয় আসছে একটা হচ্ছে যে ডক্টরদের কাছ থেকে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আর একটা হচ্ছে রোগীদের কাছ থেকে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এবং সেই সাথে আরেকটা যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই সিস্টেমের অ্যাডাপ্টেশন এবং একই সাথে সেই অ্যাডাপ্টেশনটা এমন মানে পলিসি লেভেল থেকে শুরু করে যেখানে আপনি অলরেডি কাজ করছেন যেহেতু আপনি পলিসি মানে বাংলাদেশের একজন ডিজিটাল হেলথ কেয়ারের পলিসি মেকারদের আপনি একজন এবং আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আজকে আপনাকে পেয়েছে আমাদের সাথে এবং একই সাথে হচ্ছে যে পড়ালেখাটা করানো হচ্ছে স্কুল কলেজ এবং মেডিকেল স্কুল গুলোতে সেইখানের অ্যাডাপ্টেশন সো ওভারঅল যে মাইন্ডসেটটা তৈরি করা তো এই ক্ষেত্রে এই অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এবং ডাক্তারদের তরফ থেকে এআই সিস্টেমকে কন্টিনিউসলি ইন্টারোগেট করা এবং লং টার্মে এটার অ্যাডাপ্টেশন এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন বা এগুলো নিয়ে আপনারা কি ধরনের কাজ করছেন মার্জিয়া ধন্যবাদ এটা খুবই মানে ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আমি যদি মার্জিয়াকে আমার একটা এক্সাম্পল বলি আমি দুই হাজার পনেরো সালে যখন বাংলাদেশে পার্কিনসন ডিজিজ এর ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন ইন্ডিউস করার চেষ্টা করি আই ডিডেন্ট গেট এনি সাপোর্ট ইভেন বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল অনেক ডাক্তারের কিন্তু 
2017 যখন আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি বাংলাদেশে আমার মনে আছে 2017 25 সেপ্টেম্বর প্রফেসর টিপু আজিজ সহ আমি Shedin only doctor বলছিল যে তুমি আমাকে শিখাইলা টেকনোলজি বা বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে যে কত কাজ করা যায় ডাক্তার দেন সো এটা আসলে ওভারনাইটে হবে না এটা এ কন্টিনিউয়াস এডুকেশন ইন দা অল লেভেল নট অনলি ডক্টরস ডক্টর পেশেন্ট পলিসি মেকারস এভরি হয় সো এটা আমি বলবো যে আজকে 10 বছর আগে যতটা কঠিন ছিল এখন অতটা কঠিন না এখন এট ইজ the technology is not a lot of loss. The second EI system is not a EI system is not a EI system is not a doctor. 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 আ আমাদের খুব দ্রুত ট্রিট হইছে কোন রোগীটা কমপ্লিকেটেড হইছে উনি জানেন না কিন্তু এই ডেটা যদি উনি ইউজ করেন তাহলে উনি জানবেন যে ওনার নেক্সট রোগীটা যেটা আসবে সেটা কোন প্যাটেন্টে পড়বে এবং বেস্ট ইন্টারভেনশন কোনটা ছিল এতে করে ডক্টর ইজ গেটিং দা বেস্ট बेनिफिट এন্ড پیشنট গেট দা বেটার ট্রিটমেন্ট সো দিস ইজ দা মেসেজ উই শুড কনভে টু দা ফিজিশিয়ানস এন্ড আদার স্টেকহোল্ডার্স সো দ্যাট উই ক্যান গেট বাই अदरवाइज it are only some like be our regular health is a fully regulated actor uh, system. It can a modern each of the Kalajavana among privacy, security, among other Jajinic classes, Shigula like must and Shirkutame, Egula like Adana Korea, Amrakohoni, health system, technology, best output of Abana. Uh, thank you, Bhaiya. To hai, abu shoi shekhane to ekta step je tadher ekhon aim hote acceptability bang ekhi shate awareness ta amon leveler hote hobe jeno tarar palta prosno korte pare AI system ke jeno AI system ko continuously improve korte pare. Karon ashole jodi amra na jani je question ta korte hobe ki shekhetre to AI system er je ekhane to continuous tar tar improvement er je jaga gulo ase shegulo amade shamne ashbe na so amra ashole ta improve korte parbo na. আর আরেকটা যেটি বললেন যে সিকিউরিটি যে বিষয়টা আমাদের তো অবশ্যই যে আমাদের আইসিটি অ্যাক্ট দ্বারা আমাদের পার্সোনাল ডেটা প্রটেক্টেড না এবং সেই কনসেপ্টটা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ওয়েল এস্টাবলিশ না এবং ডেটার কথা যদি আমি বাদ দেই আমরা যদি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডেও আমরা চিন্তা করি এই ক্ষেত্রে যেহেতু এথিক্স এর বিষয়গুলো এত সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত না এবং অন্যদিকে আমাদের পার্সোনাল ডেটার বিষয় জাতীয়গতভাবে আমাদের মানে আইনের দিক থেকে আমাদের সুরক্ষাটা এখানে নাই সেখানে তো অবশ্যই আরো কিছু ডेंजर থেকেই যায় তা যতই আইসিটি রিলেটেড প্রোটেকশন মানে আপনারা সাইবার সিকিউরিটির দিক থেকে নিয়ে থাকেন না কেন তো আরেকটা যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এখানে আপনি এখন কাজ করছেন যেভাবে অবশ্যই তাতে আরো আরো অনেকেই হয়তো এই এই ফিল্ডে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসবে আরো প্লেয়ার তৈরি হবে তো এখানে অন্যান্য প্লেয়াররা যখন তৈরি হবে তাদের সাথে আপনার সিস্টেম কতখানি integrate করা possible হবে যেই সমস্যাগুলো অনেক দেশ অলরেডি ভুগছে কারণ দেখা গিয়েছে যে পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অন্যান্য যারা সিস্টেম বানাচ্ছে তারা ইন্টারঅপারেবল না এটা এটাকে ইন্টিগ্রেট করা যাচ্ছে না এবং তখন দেখা যাচ্ছে এই সিস্টেমগুলো আলাদা হবে কাজ করছে তো এই ব্যাপারে এখন থেকে কি কি ধরনের আমার মনে হয় মারজিয়া এখানে আমাদের আসলে খুব বেশি সমস্যা না বিকজ ইফ উই ফলো দা ফায়ার ফায়ার ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড ফর অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড Okay, HL7. AJ standard gula to the Amra use curry, Taulip. Jacob system jara eta is standard use curve. Everything can be interconnected. Okay, among health should be interconnected. So Amra regular potom deke, Amadir privacy geno GDPR among fire among HL7 for interoperability. Egulamra use curry. So Amadir Jonokuno problem now. If someone is not following that, they have to. Convert it to get the connected. So this is very important. So for me, we know that health system need to be connected with any system anywhere. Plug in play. 
So Zarai protocol into standard Google use COVID, they have no, no problem. And we are in that position that we have no problem to connect with any system. And we are doing, we are, our system is connected to the government system and other few of the systems already. Uh, thank you, Bhaya. I have a comment on the uh, Thank you, sir. You have a project in the project. You have a lot of people who are very interested in the project. আর এই ক্ষেত্রে আমার আরেকটা যেটা প্রশ্ন আছে ইনফ্যাক্ট এর পরে আর আমি এখন প্রশ্ন করব না আজকে কারণ আই ক্যান আই আস্ক ইউ क्वेश्चंस লেটার অন এজ ওয়েল সেটা হচ্ছে মাশরুল হক ফাউন্ডেশন আপনার সাথে কিভাবে কাজ করতে পারে আমরা কিভাবে আপনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি আমি বাংলাদেশের 58টা এনজিওর সাথে কাজ করি এর বাইরে আমি মনে হয় আমার পার্টনার দেশে আছে মোর দ্যান 100 যাদের সাথে কাজ করি ইউ সিন দ্যাট ইউনিসেফ এর সাথে কাজ করি সিডার সাথে কাজ করি সো উই আর হ্যাপি টু পার্টনার উইথ এনিওয়ান গোল একটাই if you want to create better for the people, we are with you. So we can explore opportunities and we can work together. Uh, thank you, Bhaiya. I have a question for you. Over to you, Sumaya. Uh, I think I'm a Sumaya Kabarushunta Patsina, Sumaya uh, microphone to mute Karazi. Shupra Dosho, Jantri to the Jono Dukito, Dick to the Aske, Unstana Act, Domishish Project Chuleshi, She Shate, Abaro Jani Tite Tati, Amade. পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি 21 জানুয়ারি রাত ঠিক 8টায় আমাদের ফেসবুক পেজে আমরা নিবন্ধনের জন্য লিংক দিয়ে দিয়েছি আপনারা যারা আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই নিবন্ধন করে ফেলবেন আমাদের পরবর্তী ওয়েবিনার সিরিজের যে আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে ensuring the benefit of artificial intelligence in health uh, uh, for health take care for all আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এতক্ষণ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য সেই সাথে আমাদের অতিথিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি এই পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি Assalamu alaikum. Super actor. Okay, Amra live take a bit of a shi. I'm not live in a okay. Thank you very much. I mean, by a catholic separatory call could see it. I mean, close curry. Yes, of course. To me, I did a record or so. Jim, you're a money link down with you. Thank you. Thank you so much. Okay.